அனைவருக்கும் வணக்கம் ரியல் அனாலிசிஸ் க்ளோஸ்ட் செட் பேஸ் பண்ண அடுத்த தியரம் பார்க்கலாம் இஃப் எனி மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எம் ரோ த செட்ஸ் எம் அண்ட் ஃபைவ் ஆர் போத் க்ளோஸ்ட் இதே போல் நம்ம ஓப்பன் செட்டை டிஃபைன் பண்ணும்போது த என்டையர் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எம்மோ த எம்டி செட் ஃபைவும் ஓப்பனும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அந்த என்டையர் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எம்மோ த எம்டி செட் ஃபைவும் க்ளோஸ்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இப்போ க்ளோஸ்ட் செட்டோட டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னா எந்த செட்டை நம்ம க்ளோஸ்டு சொல் சொல்லணுமோ அந்த செட் கண்டெயின் ஆல் இட்ஸ் லிமிட் பாயிண்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம எது மெட்ரிக் எது க்ளோஸ்டு சொல்லணும் எம் சொல்லணும் இப்போ எம்ன்ற மெட்ரிக் ஸ்பேஸோட லிமிட் பாயிண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் குள்ளே தான் இருக்கும் வேற எங்கேயும் போகாது அப்போ நம்ம எழுதும் போது எப்படி எழுதுனா சென்ஸ் எம் கண்டெயின்ஸ் ஆல் இட்ஸ் லிமிட் பாயிண்ட் ஆல் இட்ஸ் லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் அப்போ எம்ல அதனோட எல்லா லிமிட் பாயிண்ட் இருக்கிற நம்ம என்ன சொல்லலாம் தேர் ஃபோர் எம் இஸ் க்ளோஸ் டு அப்போ இதுவே ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம்னா ப்ரூவ் தட் த என்டையர் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எம் இஸ் க்ளோஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இதை எழுதுனா போதும் சின்ஸ் எம் கண்டெயின்ஸ் ஆல் இட்ஸ் லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் ப்ளூரல் ஓகே தேர் ஃபார் எம் இஸ் க்ளோஸ் அவ்வளோதான் ஒருவேளை ப்ரூவ் தட் த எம்டி செட் ஃபைவ் இஸ் க்ளோஸ் அப்படின்னா இப்போ நம்ம எழுத போகிறது எழுதணும் இப்போ எம்டி செட்டுன்னு சொல்லும்போது நல் ஃபைவ் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் எந்த எலிமெண்ட்டுமே இருக்காது அப்போ ஃபைவ் ஹேஸ் நோ லிமிட் பாயிண்ட் ஓகே ஃபைவ் ஹேஸ் நோ லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் அப்போ இதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அண்ட் ஹென்ஸ் கண்டெயின் ஆல் இட்ஸ் லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லலாம் அண்ட் ஹென்ஸ் கண்டெயின்ஸ் ஆல் இட்ஸ் லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் இன்றைக்கி நான் ஹோம்ஒர்க்கை இன்றைக்கி முடிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு இன்றைக்கி லீவ் அப்படின்னா இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் எதுவுமே இருந்திருக்காது கொடுத்த விஷயத்த முடிச்சிருப்பீங்க நேற்று முடிச்சது நேற்றே கொடுத்துட்டு முடிச்சிட்ருப்பீங்க இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஹாலிடே இருக்குது அப்போ உங்களுக்கு எந்த எந்த ஹோம்ஒர்க்கும் இல்லை இப்போ வீட்டில் கேட்குறாங்க ஹோம்ஒர்க் முடிச்சுன்னா எல்லாம் நான் முடிச்சுட்டுன்னு சொல்லுவீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க்கே இல்லை அப்போ முடிச்சுட்டேன்னு சொல்கிறீங்க அந்த மாதிரி தான் இதுவோ ஃபைவ் ஹேஸ் நோ லிமிட் பாயிண்ட் அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஹென்ஸ் கண்டெயின் ஆல் இட்ஸ் லிமிட் பாயிண்ட் சொல்லலாம் தேர் ஃபோர் த எம்டி செட் இல்லை த நல் செட் இஸ் க்ளோஸ்ட் ஓகே அப்போது இ இப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன புரியுதுன்னா ஒரு செட் ஓப்பனாகவும் இருக்கலாம் ஓப்பன் க்ளோஸ் சைமல்டேனியஸாக இருக்கலான்னு அர்த்தம் உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம வீட்டை கதவை டோர் ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒன்றும் ஓப்பனாக இருக்குது அப்படின்னா நாட் க்ளோஸ்டுன்னு அர்த்தம் க்ளோஸ்டாக இருக்குன்னா நாட் ஓப்பன் அர்த்தம் ஆனால் இங்கே அந்த மாதிரி கிடையாது ஒரு செட் ஓப்பனாகவும் இருக்கலாம் ஆஸ் வெல் அஸ் க்ளோஸ்ட் ஓப்பன் ஆஸ் வெல் அஸ் க்ளோஸ்ட் சைமல்டேனியஸாக இருக்கலாம் அதுக்கு இதுதான் எக்ஸாம்பிள் ஒரு செட் வந்து ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ்ட் சைமல்டேனியஸ்லி அப்படின்னா எதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லலாம் த என்டையர் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் இஸ் ஓப்பன் ஆஸ் வெல் அஸ் க்ளோஸ் அதே போல் எம்டி செட் இஸ் ஓப்பன் ஆஸ் வெல் அஸ் க்ளோஸ் சைமல்டேனியஸில் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ்டுக்கான எக்ஸாம்பிளாக இதை நீங்கள் சொல்லலாம் அது வேணா நான் நோட்டாக கொடுக்கவா த என்டையர் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் என்டையர் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எம்எஸ் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் சைமல்டேனியஸ்லி ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ்ட் சைமல் அதே போல தான் இந்த எம்டி செட் த எம்டி செட் ஃபை இஸ் ஓப்பன் ஓப்பன் ஆஸ் வெல் அஸ் க்ளோஸ் ரெண்டுமே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே இதுதான் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் எந்த செட் ஓப்பன் ஆஸ் வெல் அஸ் க்ளோஸ் ரெண்டுமா இருக்குன்னா நீங்கள் இதை எக்ஸாம்பிளாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஓகே அடுத்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிற தியரம் பார்த்தீங்கன்னா தியரம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜி இஃப் எஃப் ஒன் அண்ட் எஃப் டூ ஆர் க்ளோஸ்ட் சப்செட்ஸ் ஆஃப் த மெட்ரிக் ஸ்பேசியம் அது தான் ரெண்டு க்ளோஸ்ட் சப்செட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதனோட யூனியனும் நம்ம க்ளோஸ்டுன்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகே ரைட் இது வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினாக கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஒன் அண்ட் எஃப் டூ ஆர் க்ளோஸ்ட் சப்செட்ஸ் ஆஃப் எம்னு கொடுத்துருக்காங்க க்ளோஸ்ட் சப்செட்னு என்ன அர்த்தம் இட் கண்டெயின்ஸ் ஆல் இட் லிமிட் பாயிண்ட்ஸ்னு அர்த்தம் தட் இஸ் வி கேன் சே தட் எஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் க்ளோஷர் ஓகே அதே போல் எஃப் டூவும் க்ளோஸ்டுன்னு சொல்லி இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன எழுதலாம் எஃப் டூ ஈக்குவல் டு எஃப் டூ க்ளோஷர் ஸோ இப்போ நம்ம
F1 union F2 closure and F1 union F2 the whole closure one is contained F1 union F2. In the result one is obvious. Since F1 union F2 is subset of the matrix space. Since F1, F2 is the closest subset of M. That is subsets of M. That is the union of M. Since F1 union F2 is a subset of M. Subset of the matrix space M. So, subset of M. This is the contain in E closure. E is the subset of M. Then E is contain in E closure. That is why we say F1 union F2 is contain in E. F1 union F2 the whole closure. அப்பு நாம் இந்த பார்ச்ச பார்ச்ச நாம் பிருப் பண்ணாப் போதும். இது வேண்டு இது ஒன்று நாம் எடுத்துக்கலாம். அனுதர் பார்ச்ச நாம் பிருப் பண்டுக்கு இந்த second half நாம் பிருப் பண்டுக்கு என்ன பண்ணும். இதில் இருந்து ஒரு element இருக்கு நாம் எடுத்துப்போம். அப்பு let x belong to F1 F1 union F2 the whole closure நாம் எடுத்துக்கு Closure நான் என்ன அருத்தோம் X1 is a limit point of F1 union F2 நாருத்தோம் அப்பா limit point இன் சொல்ரும் அப்படு நான் என்ன அருத்தோம் அங்கு ஒரு sequence Xn இருக்கு of points of F1 union F2 அப்பா இதில் இது நான் let X belong to F1 union F2 நான் this implies நாம் என்ன சொல்லலாம் X is a limit point of F1 union F2 சொல்லலாம் அப்பா that is this implies we can say that there exists a sequence, okay, there is a sequence xn n equal to 1 to infinity, the other points are equal, the f1 union f2 other points are equal, the definition of limit point, sequence xn of points in f1 union f2 converging to, converging to x are equal. இது limit point ஓட definition, right? இப்பு எப்பலாம் இந்த sequence, அப்பு xn வந்து converging to x நான் நார்த்தும் sequence xn வந்து convergent sequence நார்த்தும் அப்பு converging sequence இருக்கின்ன, அங்கு ஒரு sub-sequence இருக்கு, அதும் converges to x நார்த்தும் சு அப்பு நாம் எப்படி எழுதுரும் பாருங்கள் இங்க, but, but, sequence xn, n equal to 1 to infinity, must have, yeah, sub-sequence, Consisting only of points, only of points, points in F1. அது union சொல்லும்து என்ன இருக்கும் ஒன்னாது F1 லிருக்குற points ஆருக்கலாம் மொத்தம் F1 லிருக்கு points ஆருக்கலாம் இல்லை F2 லிருக்கு points ஆருக்கலாம் or both F1 and F2. இங்கு நாம் என்ன கேச் செடுக்கிறேன் ஒன்னும் மொத்தம் F1 லிருக்குற points இல்லைனா F2 லிருக்குற points நிடுத்துக்குறோம் A subsequence consisting of points in F2. Okay. So, this is the definition we use. Limit point is the definition we use. Now, we will say any subsequence. X and O is the subsequence. X is the subsequence. Since any subsequence. Subsequence of xn n equal to 1 to infinity must converging to converges to converges to x. அப்பன்னா என்ன அருத்தும் எப்பலாம் ஒரு sequence converges to x அருக்கும் அது வந்து it's a limit point of limit point of அந்த sentence சொல்ரும் அப்பு இங்கு என்ன சொல்ருது points of f1 அருந்த இது என்ன அருத்துது உங்களுக்கு limit point of F1, அப்பு limit point of F1 நான் அந்த point எங்க இருக்கு நார்த்தோம் F1 closureல் இருக்கு நார்த்தோம் ஒன்னு இது F1 points in F1 அருக்கலா அரு points in F2 அருக்கலா அருத்தோம் என்ன அப்படினா அந்த X converge அகர point எங்க இருக்கு நார்த்தோம் F1 உட limit point அருக்கு நான் அப்பு F1 closureல் இருக்கு நார்த்தோம் or consisting of point of F2 நான் F2 உட So, this same place நாம் என்ன சொல்லாம் ஏற்கினாம் ச்டார்டிங்களே சொன்னுல்லியாம் எப்பலார் இந்த செட்டு closedாக இருக்கோ இல்லை ஒரு செட்டு closedன் சொல்லுனா அந்த செட்டு equal to அதுருடம் closureன் சொல்லும் இப்பு F1 closure equal to F1 நாம் substitute பெண்ணலாமா இங்க நாம் என்னையிருக்கும் X belong to F1 closure or X belong to F2 closure 
x belong to f2. If one element f1 or f2 is the set theory of the definition of the x belong to f1 union f2. Ok, now initial and add to the let fx belong to f1 union the whole closure and add to the proof of the x belong to f1 union f2 closure. Ok, that is if x belong to f1 union f2 the whole closure implies x belong to f1 union f2. So, therefore, we can say that this is true for all x. Okay. So, f1 union f2 the whole closure is a subset of f1 union f2. Then, we have 2. So, 1 here can we do the 2. So, 1 and 2 implies we can say that so, 1 and 2 implies we can say that f1 union f2 the whole closure equal to f1 union f2. Oh, sorry, in the closure f1 union f2 the whole closure equal to f1 union f2. So, this implies therefore, hence f1 union f2 is closed. So, closed corner and the definition that we use to use. Right, limit point and the closest set. That's the kind of definition we use. That's the kind of definition we use.